，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。7月5日晚，娱乐圈传来一则噩耗：田后李玟的姐姐发文，称李玟不幸患上抑郁症多年，前段时间不幸病发， 7月2日在家中轻生，就医抢救后一直昏迷不醒，最终于7月5日与世长辞，享年47岁。乍看到此消息。很多网友都觉得不可置信，李玟在大家的印象中一直是阳光开朗的模样，怎么会患上抑郁症，还选择轻生？但其实细究起来，李玟抑郁症复发应该就是今年的事，身体健康以及被丈夫背叛，正是压死她的最后稻草。李玟去世后，大家也再次了解了这位华人之光。之所以称李玟为天后，是因为她从出道开始，几乎就没经历过事业的低谷。1993年，他在参加新秀歌唱大赛时获得亚军，同年就已经和唱片公司签约，开始了自己的成名之路。一年后，李玟发布了个人首张音乐专辑，发行一个月销量突破13万张。要知道，当时还是实体唱片，这个数据在当时可以说是非常惊人的。真要说到李玟红遍大江南北，就不得不提1998年他发行的《D I D A D I》这张专辑。也正式奠定了李玟亚洲天后的地位。专辑一经发行，就在中国台湾创造了二十八天五十万张的惊人销量，后续三个月内狂卖一百万张，全亚洲突破一百八十万张，是非常成功的一次音乐创造。正是这张专辑，让李玟成为了唯一一位登上世界杯开幕式舞台的亚洲歌后，这也成为了她歌手生涯一个重要的里程碑。李玟的事业生涯有很多高峰，她是首位。也是迄今为止的唯一一位登奥斯卡演唱的中国人。目前，李玟离世的消息也登上了外媒头条。百年时尚媒体 W W D 也在官网刊登了李玟去世的消息，还特别提到她是香奈儿品牌首位中国区代言人。在标题如此强调，也是给李玟证明了，当年李玟官宣代言香奈儿，港圈民怨还出面抵制。殊不知，李玟的成就绝对配得上奢侈品代言。杨紫琼获得奥斯卡影后之后，李玟还发文感慨：“那一年他们在奥斯卡一起闯关，杨紫琼在奥斯卡获奖了，代表华人和亚洲人持续发光，她却要重新学走路，如今更是离开了人世。对于自己在海外发展的成就，李玟近些年已经很少提及，只是有一次在聊起妈妈的时候，忍不住透露了自己在海外遭受到歧视的经历。李玟抛弃过往荣耀去美国发展。”却因为华人身份遭到不公正待遇，从来都是第一个到，永远是最辛苦的。去电台跑宣传，主持人连李玟的资料都不看，还以为他是拉二胡的。李玟特别强调，他就是想要证明自己是唱流行歌的华人歌手。最后，李玟也坦言，他尽了自己能力，虽然没有大红，但美国音乐圈都知道了 Coco l e 这个名字，也是没想到李玟这句话。竟然在他去世后得到了验证。这么多年过去了，李玟依旧是唯一一位在奥斯卡献唱过的华人歌手。多家外媒都报道了他的死讯，准确称呼他为“流行歌手”。孙红雷、张艺兴、惠英红、贾静雯、王心凌、邓紫棋等近三十位艺人都发文悼念李玟，连余悸都出面称呼李玟为“完美女神”。还在和前妻纠缠的王力宏也出面哀悼李玟，回忆起与李玟的初遇。直言现场的每个男生都迷恋李玟，李玟具备成为未来巨星的一切条件。王力宏回忆起李玟在美国发展的经历，认证李玟当时是亚洲最大明星，每个人都想和李玟合作。他很幸运，并且永远感激能够认识李玟这位温暖的朋友。只是遗憾的是，私人已逝。今年二月，李玟最后一次公开露面，那时的他已经十分憔悴，正在为自己的手术而祈祷。原来，大家在舞台上看到的活力四射的李玟，其实患有先天残疾。她两岁时就接受了左腿的修复手术，但手术并不成功。这么多年以来，李玟的唱跳全靠右腿支撑，导致她的髋关节移位压迫神经，导致她已经无法正常行走。这次她选择手术，也实在是难以再忍受疼痛了。本就患有抑郁症的她，还要面对病痛的折磨，这无疑对她的心理。产生了很大的压力，让他不由发文称：“我已无法正常生活。”
。而这次手术，李文的身边只有二姐陪护。二姐称，李文的手术时间比预期短，但术后的疼痛比预期大了十倍。也就是说，这一次的手术也并不是很成功。比起术后的痛苦，对李文造成更大打击的，其实是来自丈夫和妓女的背叛。在情人节当天。李文还发布了一首名为《悲剧》的新歌，暗示了自己的处境。原来，李文婚后一直遭受着来自枕边人的背叛。李文的丈夫名叫乐宇明，是一名富商，比李文大16岁。在两人相识时，乐宇明已经娶了第二任妻子。据知情人透露，两人交往时，乐宇明并没有正式跟第二任妻子离婚，因此第二任妻子生下的两个女儿。一直认为李文是他们家庭的破坏者，而婚后的乐宇明也并不安分，多次被爆出轨，找将年轻情人带到他和李文的共同好友面前，完全对李文视若无睹。婚后，李文曾尝试生孩子，但由于双方都错过了生育的最佳年龄，他尝试了九次试管都没有成功，这对他的身心都造成了很大伤害。无法生育的李文将母爱都给了两个妓女，对他们视如己出。百般疼爱，可两位妓女在父亲再次背叛家庭时，没有站在李文身边，而是一起疏远了他。去美国接受手术时，李文的身边只有他的姐姐。李文抑郁症加重后，都是他两个姐姐和八十五岁的老母亲轮流照顾，身边朋友都不时去陪伴，根本不见丈夫和妓女。随后，媒体透过知情人处得知，李文跟老公仍未离婚。知情人称。李文与老公已经分居两年多，目前正在办理离婚手续。之前，李文与老公是住在赤柱，婚变后搬到了母亲与家姐的山顶寓所。李文去世时，老公确实不在香港，回港时已是事发第二日。这一点之前就有网友透露了。李文消息还没有传出来的时候，就有网友得知了消息。这名网友表示，朋友与李文老公是亲属关系，所以早已获知这一噩耗。当网友得知该消息时，感到十分震惊。随后，知情人士也透露，两人原本离婚协议签订即将完成，但没有完全完成手续，对方仍可以自称是李文老公。该知情人也无奈表示，现在李文离世，又未签离婚协议，乐玉明可以省下不少赡养费。不过好在李文去世之前已立遗嘱，遗产由妈妈继承。李文的离世过于突然，包括家人也至今不愿意相信。李文亲生是他的母亲，首先发现了这个情况，便立马联系了李文的两位姐姐，并随即报警。随后，李文被送往玛丽医院抢救。在抢救的过程中，李文一直处于昏迷状态。遗憾的是，经过三天的抢救，还是未能挽回李文的生命。到了7月6日凌晨，媒体对李文去世的细节进行了更详细的报道，称李文在2019年与大16岁的丈夫乐玉明关系恶化。也是在这一年，李文被诊断出了抑郁症。遗憾的是，在之后三年，他们的关系并没有得到什么改善。于是，李文在2022年10月，搬到了香港中区一家四季酒店的服务式公寓，开始了与丈夫的分居生活。那时，李文没有丝毫的自烧倾向。然而，到了近期，李文抑郁症情况突然严重。6月30日，他甚至因为身体不适住进了医院。不过，他只住院一天，便选择出院。随后，他前往姐姐位于山顶白家道摘星阁的寓所逗留，直至悲剧发生。7月2日下午一点，李文和母亲、姐姐一起吃午饭。吃完午饭后，李文说要冲凉，便去冲凉。在这个过程中，李文表现的和往常一样，并没有什么异常。直到下午3点半左右，李文突然从浴室冲出来，他的左手不停的流血，这可把他的家人吓坏了。他的家人立马报警，而李文在姐姐的陪同下被送往玛丽医院抢救。在去医院的路程中，李文已经昏迷，没有呼吸和脉搏。到了医院后，医生发现李文的前臂靠近手腕位置有割伤。后来经过抢救，李文恢复呼吸、脉搏和意识。遗憾的是，医生最终没能挽回李文的生命。李文于七月五日离世，八十多岁的母亲更是不肯接受女儿离世。一直求医生别放弃。在医生抢救李文的过程中，香港警方在事发地浴室的水槽旁边发现一把沾有血迹的指甲刀钳，同时
，香港警方在李文的随身物品中发现13粒抗抑郁药，但未有发现遗书或药物。不得不说，这些细节的披露太让人心痛了。尤其是李文轻生后从浴室冲出来，这说明他可能突然对这个世界有了眷恋，他想继续活下去，只可惜给了后悔的时间，却没有给后悔的机会。事实太残酷，如今斯人已逝。希望李文的家人节哀顺变，也希望看到此视频的读者，如果有抑郁症的朋友和家人，一定要多多关心他们。也希望大家身体健康，珍惜眼前人，拥有顺遂的人生。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。